Hallo zusammen und willkommen zum Geschwätzblitz am heutigen Sonntag, wieder zur ungewohnten Zeit, 14 Uhr. Das liegt einfach daran, dass die Grand Chess Tour heute äh, in die letzte Runde geht und damit wollen wir auf keinen Fall kollidieren. Deswegen kleines Warm-up fürs Zuschauen <lacht> und ähm, wir können auch eigentlich gleich starten. Ähm, wenn du möchtest, kannst du gleich starten. Was ja, du davon? dann äh, generier mir doch mal einen Gegner. Oder ja. hast du schon dir ein paar notiert, die frühzeitig gechallenged ja, ich haben? ich habe die ersten drei Challenges notiert. Und das ist Fuchsrudel, Chris und Göle Dasch. Göler Dasch. Und äh, gegen die drei spielen wir zuerst. Das sind die, wie ich sie heute taufe, Early Challenger. Und die arbeiten wir ab. Und dann äh, schlägt der Zufall zu. Und wenn ihr Kommst möchtet... Oder ist immer früh, ne? Ja. Und das wird auch hier belohnt. Und wenn ihr möchtet... Ähm, möchtest du hier spielen? Ja, ich habe mich <lacht> gerade schon gewundert. <lacht> Wo ist Nein, die ich habe mich eigentlich gewundert, weil da unten... Also weil die Ansicht, genau. Achso, würdest du noch den Chat einmal justieren? Aber natürlich... Und ihr dürft ähm, wieder gerne Eröffnungswünsche äußern. Und wir werden versuchen die gewünschten Eröffnungen möglichst gut zu spielen. Und bis es soweit ist, wirst du Kommt wieder loslegen. Königs Indisch. Was ist denn das? Also, ja. Vielleicht war es ein Versehen. Oder, naja, gut, ich meine, so katastrophal ist der Zug gar nicht. Aber erstmal sehr ungewohnt. Ja, ich äh, hätte auch D5 die ganze Zeit schon gedacht. Dass Nein, das... das entspricht nicht meinen Stellungstypen. Okay. <lacht> Aber ja, ich, äh, objektiv äh, gesehen ist D5 sicherlich eine gute Möglichkeit dagegen zu spielen. Aber ich habe meinen Bauern irgendwie ganz gerne auf D6, muss ich sagen. So, jetzt ist immer so die Frage, mit E5 oder mit C5? Also ich würde ja Tommy ähm, 8 E5 machen. C6 äh, geht ja auch in die Richtung. Dann Schon hättest du gleich Felder. die Drohung E4. Und ich habe mir schon notiert den Wunsch Karo Kann, was natürlich immer wieder mal ein Wunsch ist, der ja geäußert wird. <lacht> die Eröffnung <lacht> mögen wir immer noch nicht, aber wir tun es trotzdem. Ähm, manche Eröffnungen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die hat man einfach nie gespielt und auch nie einen wirklichen Zugang dazu erhalten. Und deswegen, ja, naja. So, meine Kandidatenzüge sind Läufer G4, aber ich glaube, nach H3 habe ich da nichts Gutes. Oder mein Springer hier irgendwie umzugruppieren. Während ich redete, entschied ich mich. Bereits ja, <lacht> und ich notiere das Londoner System, ein Wunsch vom Doktor, der sonst deutlich ausgefallenere Wünsche äußert. Also, ähm, <lacht> sehr gemäßigt heute unterwegs, der Doktor. Mm. Ja, da würde ich auch. Ja, auf äh, so Züge wie Läufer H6 kann ich auch immer entscheiden, ob ich meinen Läufer dem Angriff entziehe. So, jetzt kann ich aber doch mal den spielen, weil jetzt muss ich was erstmal darum kümmern und damit ja auch ein Tempo verlieren. Ja. Beziehungsweise ist es gar nicht so einfach, weil auf Läufer E2 hängt ja immer der E4, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Und jetzt kann man sehr bequem... Rausnehmen, ne? Eigentlich kann ich sogar noch direkt hier hinterher. Ja, nehmen, das würde ne? ich auch. Machen. Oder direkt Springer H5. Na, dann tauscht er vielleicht nicht ab, macht der Läufer E3. Na. Jetzt kann man natürlich gucken, ob weitere Tricks nee, verfügbar weil sind, F6 aber. Hängt. Aber so ist ja Optimalfall, wie ich es eigentlich haben wollte. Ja, jetzt, jetzt kann, kann ich nochmal übers Läuferpaar referieren. Ach, bitteschön. Ja, bitteschön. <lacht> Wir haben so ein, mit Läufer schlägt F3 so eine ganz typische Konstellation, sein Läuferpaar aufzugeben, nämlich gegen eine Schwächung ähm, der gegnerischen Struktur. Und hier war das wohl ein ziemlich großer Fehler vom, von Fuchsrudel. Denn ähm, wenn man das Läuferpaar aufgibt, so wie Melanie mit Läufer schlägt F3, G schlägt F3, dann hat man eine Schwäche geschaffen. Das kann auch erstmal neutral sein, denn der Gegner hat das Läuferpaar. Ein Ziel ist es dann zum Beispiel im Kampf gegen das Läuferpaar, ähm, dass man den Läufer, ähm, ja, dass man das Läuferpaar wieder dezimiert. In diesem Fall die schwarzfeldrigen Läufer abtauschen und ähm, da hat Fuchsrudel sich nicht gegen gewehrt. Im Gegenteil, er hat das ja sogar noch zugelassen, bewusst mit Läufer H6, ähm, sodass man jetzt schon ziemliche Probleme hat. Ich hätte vielleicht besser Springer D4 spielen sollen. Fällt mir so ein. Aber Dame H4, gefolgt von Dame schlägt F2, sieht ziemlich gut aus. Naja, Dame schlägt F2 ist ja nicht zwingend, dass ich das schaffe, oder? Naja, aber wenn er jetzt Läufer H5 macht, kannst du auf F2 zwischennehmen. 
Ach so, ja, aber er kann es ja auch irgendwie decken. Ja. Und jetzt könntest du auch nehmen oder auch äh, Springer F6 spielen, gefolgt von H5. Und er hat Probleme, mhm. seinen Läufer überhaupt. Ich darf nur meine Dame nicht einstellen. Das okay. ist so Deal. <lacht> mein Ziel hier in dieser Stellung. Okay, ich schreibe weiter auf Drachen mit Schwarz. Eilchen habe ich übrigens auch notiert. Ähm, Katalanisch. Und Katalanisch. Es gibt so bestimmte Systeme, die ich noch nie in meinem Leben gespielt habe. So, Lauf F5 kann er noch spielen, aber dann gehe ich einmal weg. König H6 oder so. Wieso nicht H7? Tja, oder auch da hin. <lacht> <lacht> das dürfte dann keinen großen Unterschied mehr machen. Die Figur ist wohl weg. Hm. Und Glückwunsch an Doktor, der wohl gestern eine ziemlich gute Partie im Geschwätzblitz gegen den Herrn Gustafsson hatte. Okay, Partie zusammenfassen. Vielleicht, ähm, also die Öffnung war ungewöhnlich von Fuchsrudel. Ja, Laufer D2 hat mich ja schon direkt aus der Bahn geworfen hier. Aber gibt wohl auch nur den Vorteil weg, ne? Also viel ja, schlechter wird es nicht ja. sein. Und dann, also ich finde eigentlich, danach hat er sich sehr solide aufgebaut. Auch ähm, E5 sollte man wohl auch mit E4 behandeln. Dann den Läufer nach F1 zurückziehen. Ähm, nur hier... Äh, vielleicht vor Dame C1 ähm, einmal H3 spielen, um mhm. sowas rauszunehmen. Ähm, oder nicht so frühzeitig die Dame nach C1 bringen, dann kriegst du diese Probleme nicht. Und dann einfach nochmal der Hinweis, hier Läufer H6 wohl auch nochmal ein schwierigerer oder ein größerer Fehler, weil du das Feld F4 sowieso nur schwer kontrollieren kannst. Ähm, und das ist natürlich attraktiv für einen Springer nach Läufer F3, aber mit dem Abtausch des Läufers ähm, verschlimmerst du die Problematik noch. Okay, ähm, achso, das war ein Mauslip im zweiten Zug, das erklärt so einiges. Ja, das ja. hatte ich ja schon fast erwartet. Ja. Also, dass das nicht beabsichtigt war. Okay. Ähm, der Stream hängt ziemlich hinterher. Wie immer, die Empfehlung, was das Ganze mit Twitch auf sich hat, wissen wir noch nicht so ganz genau. Ähm, schaut sonst bei YouTube, da sollte es relativ flüssig laufen. Und dann gibt es jetzt die zweite Partie gegen den Chris. Ein Name, der mir erstmal äh, sagt, ne? neu erscheint, ja, genau. Der hatte vielleicht vor kurzem Geburtstag. Aha. Da ja, weiß ich nicht. Noch vielleicht keine Partie ist es gegen auch Chris seine gespielt. angestrebte Elo-Zahl. 2906. Ansonsten 1.4.19 ist er geboren? <lacht> nee. Achso, 29. Ja. Ich habe auf die Elo geguckt. Ach oh Gott. <lacht> <lacht> Und dann ändert sich das Geburtsdatum <lacht> nach jeder Partie, oder was? Ja. <lacht> Okay, ähm, Karo kann Eichen Drachen habt ihr euch gewünscht. Das wollen wir mal probieren und dann fangen wir gleich mit Karo kann an. Ähm, allseits beliebt im Chat. Springer C3, da sollte man wohl rausnehmen. Ich glaube, Läufer F5 ist, ist noch die Mainline. Springer F6 ja, auch es gibt relativ aber auch populär. Genau. Ne? Springer D7 gibt es auch, ne? Und jetzt. Ähm, ja, so. Out of Book. So ganz genau. Oder macht man hier erst den Springerzug, damit nicht Springer E5 kommt. Ja. Ja? Also schon so, jetzt H6. Dann kann ich immer D3, so. nimmst du raus. Ja, das ist immer dieses Mainlines runterspielen. Ich hatte mal eine Partie gegen Rasmus Swane. Ähm, da mhm. war ich irgendwie überrascht, dass er Karo Kahn gespielt hat. Und habe an dieser Stelle statt H4 mir dann ganz spontan überlegt, was soll das eigentlich? Das ist eine ganz normale Schachpartie. Ich muss hier doch nicht in die Mainlines gehen. habe einfach irgendwas Läufer E2 oder sowas gemacht. Wurde dann halt eine ganz normale Partie. Ne? Also jetzt hier aus weißer Sicht ja. oder was? Ja, genau. Ah, okay. War dann auch eine ganz normale Partie. Ja, ähm, ich meine, das ist ja auch so normalerweise. Deswegen empfehlen wir ja auch immer, dass man in der Eröffnung nicht nur so die, die Züge auswendig lernt, sondern vor allen Dingen die Ideen dahinter und halt dann kann man auf solche Besonderheiten natürlich auch viel besser reagieren, weil gerade in höheren ähm, Leistungsniveaus, sage ich mal, nee, eigentlich überall, entweder manche kennen die Theorie nicht und spielen was anderes oder auch gerade äh, jetzt so, weiß nicht, Bundesliga oder so, ähm, die Gegner kennen dann natürlich auch unglaublich viele Systeme und wissen, wo sie vielleicht leicht abweichen können, um den Gegner aus dem Konzept zu bringen und dann ist natürlich immer gut wenn man äh, so ein paar allgemeine Dinge zu der Stellung weiß. So, was weißt du jetzt hier Allgemeines? Ich weiß, dass ein König in der Mitte nicht der Glücklichste sein wird. <lacht> ja. Reicht das? Ja, das reicht. Okay. Das sieht doch schon sehr schön aus. Ja, und ich überlege gleich, ob man irgendwie noch ein bisschen, ähm, ein bisschen 
Dollar draufhauen kann. <lacht> Beispielsweise mit e Läufer D2 und dann so. Springer E5 und äh, irgendwie Dame D4 oder so. Also eigentlich. Aber Springer E6 ist natürlich was, was passieren könnte. Aber dann hätte ich auch Läufer D2. Ja, warum nicht, oder? Also es sieht sehr angenehm aus. Und ähm, Berechnung ist ja, im Prinzip. Ja, aber Läufer D2 bringt ja doch überhaupt nichts. Doch, ich habe danach Dame A5 Schach und gewinne seine Dame. Und auf Dame D2 wollte ich hier auf D4 Ach so, nehmen. jetzt habe ich es auch verstanden. <lacht> hat ein bisschen gedauert. Okay, ihr habt euch noch ähm, dazu... Englisch. Genau, Englisch habt ihr euch noch gewünscht. Das wollen wir sehr gerne machen. Du hast ja jetzt auch angefangen, Englisch zu lernen. Wenn ich das mal spoilern darf. So ein bisschen zumindest, äh, links und rechts zu gucken. Oh Gott, du bist... <lacht> Das war jetzt... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll, ey. Ich glaube, ich muss meine Eröffnungswahl noch mal überdenken. Wo gehe ich hin? Sag mir das doch lieber mal. Da und dann nach D5. Ansonsten... Nee, das ist auch gut. F3, H5, ne? Ähm, habe ich jetzt eigentlich... Habe ich gar nichts gesagt? Wir spielen Kalaschnikow. Ja. Mit F5, ähm, ich weiß nicht, wann man da F5 spielen kann. Weißt du das? Weil typischerweise... Ich bin jetzt völlig aus dem Konzept. Ich muss erst mal verarbeiten, was gerade passiert ist. Dass wir hier äh, ganz offen alles erzählen. Okay, äh, zwei Bauern mehr im nahen Endspiel, das sollte ziemlich gut sein. Hm, direkten Gewinn wird es hier nicht geben. Ähm... Aber jetzt alles runtertauschen ist, ist denke ich mal, die Devise. Und wenn er nichts macht, äh, Tom D4 droht natürlich auch, würde mich weiterentwickeln. Tom HD8, ähm, er muss irgendwie G3 machen, was auch nicht so richtig ins Konzept passt. Das schwächte die weißen Felder, Läufer E4, Springer F3 zum Beispiel. Ähm, genau, ansonsten, ja, ist nicht so einfach, aber ist natürlich für ihn... Erst recht nicht so einfach mit zwei Minusbauern, weil die setzen sich dann halt später durch. Er hat zwar recht gut zusammengehalten, Dame E2, alles gut verteidigt. Ähm, ja, nur ist halt das Problem, dass das dann am Ende ein bisschen... Oh, den kann ich ja auch noch nehmen. Sind es drei Bauern. Ähm, ja, Olaf. Wer weiß. Und Chestor... Äh, wünscht sich eine sehr interessante Variante, die mir überhaupt nichts sagt. Tatsächlich habe ich den Namen noch nie gehört. Bisher erläutere uns allen und vor allem mir mal, was das Lopez Russo Gambit ist. Das klingt nach Italienisch. Na, das Spanisch, ne? Ja, also. Na, da sind wir ja mal gespannt. Lopez Russo. Russo. Oh, ja. ja, so lernen wir auch immer neue Öffnungen. Ach, er hat schon gezogen, sagt mir das doch mal jemand. Ähm, Tom D8. Und dann kann ich auf G3 überlegen, ob ich... Ach so, macht er was. Okay. Was, ist jetzt hier mein Turm eingesperrt oder was? Das finde ich nicht gut. Vielleicht kannst du auf H3 nehmen. <lacht> Turm schlägt halt ein 4. Läufer H3. Achso, dann kommt so ein Turm. Hier, dann hätte ich auch Schach, ne? Ja. Ja, okay, danke. Da ist ein guter Hinweis. Nehme ich gerne an. Ein Schach. Schach auf dem Dach, wie Carsten Müller häufiger mal sagte. Ja, das hast du ja auch schon mal eingebracht. Da haben wir, glaube ich, sogar eine Lernstunde nach, äh, eine Geschwätzblitz-Session nach benannt. <lacht> ja, ein Schach auf dem Dach? <lacht> ja, ich glaube schon. Zu Recht. Okay, Spanisch mit drittens A6, Läufer A4, F5. Ach so, das ist also ein Wunsch für, für eine schwarze Öffnung. Ähm, drittens A6, Läufer A4, F5. Na, halali. Aber, also das ist schon was ziemlich Spezielles, weil ähm, auf E4 müssten wir erstmal E5 spielen und ob dann Spanisch kommt... Naja, ich würde mal sagen, so 40%ige Chance im Vergleich zu italienischen und anderen Sachen. 
vielleicht ein Ticken geringer noch im Moment, italienisch sehr populär. Das war natürlich schwierig. Okay, noch ein Schach. Diesmal nicht auf dem Dach, sondern hier zweite Reihe, schon fast in seinem Keller. Achso, naja, vielleicht wäre es ein bisschen präziser gewesen, den B2 zuerst zu nehmen, weil er den E5... Ja, läuft der ja nicht weg, ne? Naja. Aber, okay, gut. Ähm, das dürfte nicht mehr den großen Unterschied machen an dieser Stelle. Ich darf mich nur nicht mehr matt setzen lassen in, in den nächsten paar Sekunden. Aber das sollte gelingen. Hm. Noch ein Schach. Ja. Sechs Bauern ist natürlich eine Masse, aber tatsächlich hatte ich in der Turnierpartie mal sieben Bauern mehr. Das ist selten. Ja, du hattest doch dafür aber einen Turm weniger. Ja, aber den habe ich gewonnen. Ach so. Und dann hatte ich, ich hatte erst einen Turm gegen fünf Bauern geopfert und danach, ähm, ja. Okay, was war, ähm, was war so spielentscheidend? Ich glaube, Chris, ähm, wenn du hier mit H4 spielst, dann solltest du auch normal weiterspielen. Läufer E3 ist vielleicht nicht so verkehrt, obwohl es natürlich immer ein bisschen in Springer ähm, F6, Springer D5 reinläuft. Also, ähm, ich, aber kann trotzdem sein, dass man den so macht. Ne? Aber Springer H2, G4 ist, glaube ich, ein Manöver, das kostet dich viel Zeit. Um, und du solltest lieber deine Entwicklung vorantreiben. Du musst hier nicht irgendwelche Mainlines spielen mit äh, H5, Läufer D3 und so, ähm, aber treib deine Entwicklung voran, statt Figuren mehrfach zu ziehen, ähm, gerade weil der Abtausch natürlich hier auch mit einem Bauernverlust einhergeht und der ist ähm, relativ nervig, der Bauernverlust, weil du halt immer Läufer B4 ausgesetzt bist. Okay, dann ähm, danke für die Partie, Chris. Und dann kommt unser letzter Early Challenger dran und das ist der Göladage. Ach, sogar weiß. Haben wir weiß oder er? Nee, ich glaube er. Aha. <lacht> Na. So macht man das heutzutage. Okay, dann ähm, darfst du. Ach, Karokan haben wir ja gemacht. Ähm, Eierchen, Drachen, Kalaschnikow nee. oder Lopez Russo. Drachen kannst du auch, ne? Nö, kann so als ich Kind aber nicht. mal gemacht. Oder? Ja, das ist ja egal. Das ich ich <lacht> muss jetzt erstmal überlegen, es ist ja nicht der Beschleunigte. Das heißt, <lacht> scheitere schon hier direkt am Anfang. So, und dann Springer 6 und G6, ne? Ja, ich denke schon, ja. Ja, okay. <lacht> Siehst du. Ähm. Nicht direkt als. Ja, ja, ja. Nicht Kennerin geoutet. Aber okay, das finde ich schon mal gut, dass er mit kurzer Rochrate spielt, weil sonst wäre es. Jetzt komme ich ja auch in meinen beschleunigten Drachen quasi rein. Das sind ja dann ähnliche Stellungen. Und jetzt mit, mit Richtung A6, B5 bist du ja schon in Stellungen drin, ähm, die sehr nah dran sind am ganz normalen. Du kannst auch direkt Turm B8 machen, vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob ich mit A6, B5 spielen möchte. Ich kann ja auch mit. Wobei es eigentlich ungewöhnlich, dass er nach F3 geht, oder? Mhm. Normalerweise geht der Springer eher nach B3. Und dann kann man schön den Läufer hier platzieren. Ich kann auch mit A5. Naja, nee, ich spiele. Denke ich schon normal. Ne? Wir haben jetzt so ein bisschen ähm, durch die Zugfolge von ihm schon Tempo gewonnen. Ne? Das war schon fast, als hätten wir, als hätten wir weiß. Ähm... Dr. Paradoxon hat noch einen Wunsch, genau, das wollte ich äh, nämlich noch notieren, und zwar erstens F4, Bird, ähm, pf, mit zweitens G3, ohne in den ersten 15 Zügen den E-Bauern zu ziehen. Ach, hey, was ist das für, für Wünsche hier schon wieder? Da muss man ja die ganze Zeit aufpassen, das ist dann so wie Minenschach oder so, dass, äh, dass man dran das denkt... Ich habe das mal notiert. Das klingt auf jeden Fall super witzig. Ja. Aber deine Stellung sieht super gut aus. Ich äh, geize nicht mit Superlativen, ne? Ja. Ich Unfall. wollte noch auf was eingehen, und zwar auf die griechische Liga. Ähm, griechische Meisterschaft war die Frage von CS01. Ja, das stimmt. Da haben wir tatsächlich häufiger schon mitgespielt. Der ist weg, oder? So, warte mal. Kann ich hier schlagen? Wie, der ist weg. 
Springer schlägt E4. Ach so, Springer der Bauer. Springer schlägt E4, Läufer schlägt E4. Ja, aber ich überlege auch, Ach so, Tor Läufer G3. Oh, warte mal, Läufer G7, König G7, Dame D4, Schach. Ach Gott. Ja, aber Turm C3 musst du Läufer G7 wiederum berechnen. Ja, also Qualitätsopfer halt, ne? Und wenn du Läufer Ach so, E4 nee, dann startest, kann ich ja gar nicht hier. Hi. Ich Ach so, auch ganz normal ja. weiter. Ja, aber irgendwie musst du doch den Bauer noch mitnehmen hier, oder? Also wie jetzt? Vielleicht Läufer schlägt E4. Dann muss man halt über B3 nachdenken. Aber... Da dann... Schwierig. Ach Mensch, auch das Auch ich mag nicht. das jetzt schon nicht so lange nachzudenken. Na gut. Ich mag das nicht so lange nachzudenken. Ja, denn ich kenne mich ja, dann habe ich im Moment keine Zeit mehr. Und egal wie gut die Stellung ist, ich verliere es dann, weil ich schnell und schlecht spielen muss. Also schlecht muss ich nicht. Du musst schnell und schlecht spielen. <lacht> Tue ich aber. Ja, äh, was wollte ich denn jetzt noch zur griechischen Meisterschaft sagen? Ach ja, da haben wir schon häufig mitgespielt, ist auch immer. Jetzt sind wir jetzt nicht dabei. Dieses Jahr. Du musst wohl auf E5 nehmen, oder? Das ist auch immer ein ganz cooles Turnier, weil das halt so am Stück ist, ne? Also nicht wie bei uns der Ligabetrieb. Tom D8 einschieben? Ähm, sondern ja, halt wie so, ein, wie so eine Meisterschaft quasi. Aber dieses Jahr sind wir nicht dabei, weil ich ähm, eigentlich damit gerechnet hatte, jetzt auch den Länderkampf mitzuspielen, der Anfang Juli jetzt gerade war gegen Aserbaidschan. Ja. Ist dann anders gekommen. <lacht> ja, die meisten ja hatten auf die harten Varianten gehofft. Wow, was für harte Varianten. Wahrscheinlich rausschlagen auf E4. Das gucken wir uns nach der Partie auf jeden Fall nochmal an. Ähm, muss aber insoweit sagen, Gülladasch hat die Eröffnung komisch gespielt. Kann man nicht anders sagen, aber hält es jetzt Gut zusammen, verdammt so ne? zusammen. Ja. Ach, ähm. ich sehe schon immer nichts mehr. Ja. <lacht> <lacht> also ich sehe nicht, ob irgendwas hängt oder so, ich spiele mal so nach Also Springer schlägt C4 wäre auf jeden Fall für ihn auch ähm, eine Idee gewesen und dann hätte er zwei Türme für die Dame bekommen ähm, was tendenziell eher positiv ist man muss natürlich gucken, ob er hier sich irgendeinem Angriff ausgesetzt fühlt dann mit Dame C6 oder so, Springer H5, F4 gegen seinen König ähm, in dem Hinblick könnte die Dame ganz gut sein, ansonsten sind zwei Türme eigentlich besser als eine Dame. Und jetzt etwas verrückte Stellung, vielleicht immer noch leichter Vorteil. Du musst nur ein bisschen aufpassen, glaube ich, so eine Züge wie E6, da muss man immer ein Springer steckt F7. Allgemein, wenn du deine Dame ziehst, ne? mhm. immer Springer steckt F7, Dame E7 im Blick behalten. Ist, äh, ja, ich weiß noch so gar nicht so genau, was mein nächster Zug ist. Springer, Springer E4 ja, vielleicht, genau, wenn damit du dran wärst. Ne? Eugel ich auch. Dann wird halt F7 erstmal ein bisschen schwach, der Punkt, aber ich hoffe eigentlich, dass er es nicht so ausnutzen kann. Mhm, obwohl du <lacht> dabei wahrscheinlich auch kein Material gewinnst, wenn er am Ende Dame G3 spielt. Obwohl doch, dann ist er, also wenn er nimmt, du nimmst im Turm Dame G3, aber, oh ja, das war ein Geschenk. Nehme ich gerne an. Ja. Vielen Dank. Wie du gesagt hast, wenn die Zeit äh, gering wird, dann fängt man an, sch ja. schnell und schlecht zu spielen. Das äh, trifft zum Glück nicht nur auf mich zu. Ja. <lacht> so, dann gucke ich mal, was der Chat so zu bieten hat. Und ich merke gerade, dass wir letzte Woche komplett ähm, Jetzt kommt. es geschafft haben, die zu acht zu halten und sogar weiter auszubauen. Ja, Normalerweise Mensch. ist es ja immer so, wir feiern, dass wir gerade drüber gekommen sind und dann kawum, kawum, minus 20, minus 50 und ja. dann brauchen wir wieder sieben, sieben Sessions, um da hochzuklettern. Ja, ähm, was können, können wir überhaupt Göladasch einen Tipp geben hier? Ähm, man kann das sicherlich etwas zaghafter spielen. Ja, also mit Kotzerrochade ähm, gegen Drachen ist ja völlig auf jeden normal. Fall. Also genau. das spiele ich ja auch. 
Ähm, Ilja empfiehlt das ja auch in seinem Drachenzähmer. Ich glaube, man muss dann, aber also H3, H3 braucht man nicht einschieben, man genau. Nicht. Den Springer dann ist zumindest so eher das, was ich Und kenne, Springer dass man H3. nach B3 geht. Ja. Das hat nur Nico auch mal gemacht, weil er versucht hat, meine Varianten oh, ja. zu kopieren und oh, ist ja. dann auch nach F3 gegangen. Oh, das stimmt, das stimmt. Ich hatte das in der Turnierpartie, weil ich habe gesehen, wie du immer so ganz locker gegen Drachen gespielt hast. Ähm, mit kurzer Rochade wollte das nachmachen, habe auch Springer F3 gespielt. In zwei was Partien, glaube ich, auch? sogar. Also, äh, äh, ach so, auch nicht, wie, Also ja. wie er. Ähm, und dann kam es jeweils auch so tatsächlich A6, B5. Springer rein mit dem Turm auf C8 und es droht schon, Springer schlägt B2 und so eine Sachen, das ist, das ist einfach richtig schlecht für Weiß. Ja, <lacht> ähm, okay, dann, dann... Ich bin fast vom Stuhl gefallen, hätte ich das gesehen. Ja, du saßt neben mir beim Mannschaftskampf, ja. Das ist auch so gemein, ne? man möchte sich eigentlich nur auf seine Partie konzentrieren und ich gehe deswegen schon immer kaum rum und gucke bei anderen, aber wenn man am Nebenbrett spielt, hat man ja gar keine Chance, die ganze Zeit wegzukommen. Das stimmt. Gucken wir es uns einmal kurz an. Springer schlägt E4, dann kommt Springer E4. Das Logischste wäre eigentlich Turm E4, weil nach Läufer E4 muss man sich immer damit auseinandersetzen, dass hier B3 kommt und so eine Art Überlastung ist. Der Turm kann den nicht so gut decken, wenn man auf F3 nimmt. Naja, dann nimmt er hier, da muss man ganz zurück, hat eine Qualle geopfert. Ähm, aber auch Turm E4 sieht nicht so aus, als würde es funktionieren, denn jetzt kommt äh, Turm schlägt E4. Läufer H6 scheitert immer daran, dass die Dame nimmt, Läufer E4, Springer G5 kommt, man wird matt gesetzt, äh, äußerst ärgerlich. Und hier Läufer G7 und es hängt immer der Turm auf F8, weswegen mhm. man nicht zwischennehmen kann. Ähm, also vermutlich hast du das völlig richtig gespielt, dass du den nicht nimmst. Läufer E4 wäre halt der andere Kandidat gewesen, aber auch hier Läufer G7, König G7 ähm, und jetzt B3 ist, ist lästig. Man ist da gewissermaßen überfordert, ne? Ja... Ärgerlich. So schaut's aus. Läufer schlägt H6 zum Anfang. Na, dann hat man auch wieder Springer G5 Probleme. Also ja. man, es droht zwar jetzt noch nicht direkt, aber jetzt kann man halt auch nicht so vernünftig dort schlagen. Vielleicht jetzt mit dem Läufer, aber dann ist auch wieder B3 ein Problem. Ach so. Nee, Ach so, ja, H7 aber... ist ja gedeckt. Aber selbst Springer... Ach so. Ja. Ach so, vielleicht Turm E4 noch. Ja genau, das hatte ich gedacht. Aber ich dachte B3 stattdessen. Ach so, ja. Na, dann kommt Turm schlägt C3. Ach so, nee, okay. Hm. Ja, vielleicht geht das gerade noch so. Aber irgendwie sieht es auch ein bisschen gekünstelt aus. Ja. Jetzt Springer, also ich finde die Konstellation mit Dame H6, Springer G5 mega unangenehm. Also angenommen jetzt Springer G5, ich weiß nicht, ob man noch auf C2 nehmen kann, wahrscheinlich nicht. Äh, nee, äh, sicher nicht. Ja, genau, ach ja, genau, das war meine Idee, deswegen laufe B7. Und jetzt, weiß ich nicht, steht man trotzdem, also vielleicht überlegt, lebt man das, aber... Mm, aber es ist nicht so klar und wir wollen hier nur ganz klar spielen, eindeutig, <lacht> seriös <lacht> und ohne Risiko. Wie uns das auch immer klappt in jeder Partie ausnahmslos. Ja, und jetzt legen wir los mit der ersten äh, ausgelosten Challenge und wir fangen von oben an zu zählen. Es kommt die Nummer 8 dran und das ist Carlsen 2. Wow! Nummer 1 ist gerade beschäftigt ähm, in Kroatien, aber äh, gegen die Nummer 2 ist auch schon eine Elo. Ja, hat auch äh, ähnlich viel Elo. Naja. Also wie Carlsen. Ja, na, ja. Naja. <lacht> na gut, fehlen noch so 100 Pünktchen, aber... Okay, wir spielen Nein. hier Londoner System. Ich fange mit C3 an. Sicherlich ähm, ist das nicht so gut. Ähm, aber nun gut. <lacht> Ja, DFP kann unser seriös auch nicht ganz glauben. Ja, SK Germering und ähm, <lacht> wer hat es noch gesagt? Äh, ja, wir sind heute ein bisschen früher wieder, um nicht mit live stattfindenden Turnieren zu kollidieren. Aber ab nächster Woche müsste es dann eigentlich wieder normal sein, ne? hätte ich gedacht. Hm, ja, pendelt sich dann wieder ein. <lacht> Aber. Also vielleicht zur Erläuterung für gewöhnlich schlägt man nicht auf D6, sondern spielt Läufer G3, Läufer D3. Ähm, Aber dieses ganze Läufer B5 ist was, was auch aufkam die letzten Jahre, als äh, Londoner ziemlich populär war. Und die Idee ist es halt jetzt, ähm, langfristig gesehen, man hat ähm, den Läufer abgetauscht, man möchte auch noch seinen Läufer gegen den Springer abgeben und versucht dann ähm, diesen Läufer auf C8 im Verlauf der Partie zu dominieren, so direkt ähm, heraus wird das eher nicht gelingen, aber ähm, mal, mal schauen. V vielleicht kriege ich es hin. Wenn ich Pech habe, wird der unfassbar stark und tötet uns. Wir werden sehen. Oh, das sind doch eigentlich genau deine Stellungsbilder hier. 
Ja, kann man mal machen, ne? Mal gucken, ob ich ähm, irgendwie besonders prächtig mh, die Figuren reinkriege. Ja, Turm B8 war, ähm, war nicht so verkehrt, muss ich zugeben. Ähm, B3 will ich nämlich eigentlich nicht machen. Ich brauche das Feld für den Springer, um nach C5 zu kommen. Ähm, deswegen werde ich tatsächlich hier solche komischen Züge schon mal jetzt machen, ähm, die vielleicht sofort Material verlieren. Ja, Flinsbacher, viel Erfolg. Ich drücke die Daumen. Bei mir ist es so, wenn ich noch ungefähr 20 Mal gewinne, äh, bin ich IM. <lacht> Mal gucken. Ist auch nicht so ganz realistisch. Ja, ihr seht, Läufer D3 war lästig wegen dem Punkt B2. DC ist noch so eine kleine Taktik, die ich in der Hinterhand habe. Ähm, er muss natürlich aber nicht nehmen. Ne? Selbst wenn er nimmt, Springer B3, Dame C4 oder B5 ist noch nicht tödlich. Doch, wahrscheinlich schon. Ähm, aber ja, damit C7, sowas ist die eigentliche Frage. Und jetzt muss man sich überlegen, äh, muss er sich überlegen, ob er sich diesen hier wirklich gönnen möchte, weil der Turm hat wohl Schwierigkeiten, da wieder rauszukommen. Ähm, Springer, Springer B3, B3 dann direkt. Und dann vielleicht eine Kombination, wenn der Läufer nach G6 zieht, aus Springer H4, den rausnehmen und dann den Turm fangen. Mhm. Er traut sich. Ja, da traut er sich was. Aber wahrscheinlich, ähm, ja, wahrscheinlich okay, dass er das so macht. Springer G4 lässt sich auf der zweiten Reihe. Auch den sollte ich verhindern, aber Springer E4 ist auch lästig, ne? Boah. Tja, Dominanz gegen den Läufer ist dann natürlich nicht mehr drin, ne? Wenn ich den abtausche. Ich denke, ich muss hier abducken. Ja, das ist jetzt ja nach hinten losgegangen, dein Turmfangmanöver. Ja, ich gebe es zu, aber man <lacht> muss ja Fehler auch einsehen. Und ähm, es geht ja aber noch weiter. Ich habe jetzt hier natürlich ähm, eine schlechte Bauernstruktur, aber C4 hatte ich äh, natürlich fest im Blick. <lacht> Von Anfang an geplant. Okay, den nehme ich raus und jetzt ist es eigentlich an der Zeit, diesen Springer zu bewegen, weil Läufer H5 wäre echt lästig. Achso, Läufer D3 ist auch lästig. Was? Kann er auch mal unlästig spielen, sag mal. Hm. Vielleicht Turm D1. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass ähm, dein Springer hier nicht den Läufer dominiert, eher andersrum fast. Ja, aber was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Mhm. Nie die Hoffnung aufgeben. So. Und bitte kein Grund rein matt werden. Ja, ich ähm, würde natürlich gerne da jetzt reinflutschen. Ja, ich wiederhole. Ja, kein Grund rein matt. Dann erstmal H3. Ja, ich gebe zu, ähm, hier von Dominanz zu sprechen ist etwas viel, aber die Perspektive ist immer noch da, also täuscht euch da nicht. Also auch die Perspektive, dass ich hier ähm, wirklich was äh, schlecht spiele, das kann auch passieren, aber das ist jetzt sehr optimistisch. Ne? Also ich lasse meinen König ziemlich alleine, wenn ich da mal A3 spiele und bin da mit D1, König hat 2 Dame E2 oder sowas ausgeliefert. Ähm, kann natürlich aber nur darauf hoffen, dass ich mit Dame A7 den D7 angreife und mir das irgendwie genug Gegenspiel verspricht. Aber noch ist der nicht so tolle. Schwarz ist mindestens okay, sagt der TFP. Ja, Was ist denn mit Dame D1, Laufer E4? Das kann er wohl probieren. Wahrscheinlich Springer D2 dann, ne? Achso, den B Springer. Hm. Ja, gut, das. Vielleicht auch den anderen? Na, dann ist der G2 ja schwach, oder? Läufer C2. Was ist denn seine Mission? Hm. Also, Ach so, C5 hängt dann. Glaube ich kann jetzt einen Bauern gewinnen. Ach so, weil der E5 dann auch hängt. Hm. Oder B3 auch. Hm. <lacht> ja. Dauert sich alles. Aber ein Bauern mehr auf einem Flügel reicht das? Ja, 
also versuchen kann man es, du hast ja auch mehr Zeit. Du hast halt nicht so viele Alternativen. Ich könnte natürlich auch den F7 nehmen, das wäre ja Risiko noch mal ein bisschen hochfahren und sagen, okay, den 1C bauern halte ich schon noch auf. Ach so, macht er das. Oh, wow, wow. Okay, jetzt habe ich keinen Bauern mehr tatsächlich. <lacht> ähm, das kann man nur als schade betiteln. <lacht> ähm, ja, und alles, was jetzt nicht die Damen tauscht, ist zumindest riskant. Ähm, wenn ich die Damen tausche, habe ich aber wenig Aussicht auf... Naja, gut, du kannst mit dem König ran und versuchen, auf den Isolani dann zu spielen. Das reicht nicht. Das reicht nicht zum Gewinn. Tja, wir müssen volles Risiko fahren heute. <lacht> ja. Wohl oder übel, ne? Hm, schade, ja. Vielleicht wäre Springer schlägt E5 ein bisschen genauer gewesen, aber... Dass du gegen Carlsen dich nicht mit deinem Remi begnügen kannst, ne? Tja, das ist meine Hybris. Aber ich mache den Carlsen gegen ihn und habe äh, zumindest eine ganz minimale Druckstellung. Ja, das stimmt. Und du hast auch etwas bessere Zeit. Ja, jetzt noch H4. Es ist zumindest nicht nichts. Es ist kaum fühlbar, ich gebe es zu. <lacht> ähm. Ja, aber naja, gut. So. Ja, immer ein bisschen stänkern, den Gegner vor Probleme stellen, dann muss er nämlich nachdenken. Mhm. Und da ist doch auch schon der erste Bauer weg. Naja, was heißt der erste? Also, also, <lacht> es wird sehr schwierig sein, hier einen weiteren Bauern zu gewinnen, aber so langsam ähm, konnte ich natürlich durch diese Maßnahmen ähm, auch ein bisschen Zeit gewinnen. Jetzt konntest du die Stellung kriegen, wo du vorhin überlegt hast, ob du da überhaupt reingehen sollst. Mhm. So, aber da gehe ich rein. Ja, na siehst du, jetzt sieht das doch schon mal ganz vielversprechend aus. Ja. Ja, spannende Partie, danke ich dafür. Ich ähm, Karlsen Besieger. <lacht> ja, Karlsen 2. <lacht> ähm, ja, gut, war halt so eine typische Partie von mir. Ich äh, bin nicht so das taktische Genie. Nicht mehr. Früher nicht mehr, war das ja. anders. Ich versuche immer ein bisschen rumzunerven, das ist halt... Da, so kann man auch Partien gewinnen, indem man einfach immer so irgendwie äh, versucht, Schwächen zu schaffen und so. Das ist mir am Anfang nicht so gut gelungen. Und, ähm, aber ich, ich muss zumindest sagen, dass es mir hier dann wiederum, glaube ich, ganz gut gelungen ist, weil der C6 ist einfach nervig. Ne? Und das ist halt immer so, wo viele Gegner auch Zeit brauchen. Ähm, wo, wie gehe ich mit diesem Generve um? Das ist halt einfach nervig. So. <lacht> so wie ich im Alltag auch bin. Nervig. Okay. Ähm, ja. ja, aber ansonsten... Kann ich Stehen. Gut zusammengehalten, Karlsen. Man muss sich auch immer sagen. überlegen, wie gehe ich mit diesem Genervo um? Ja. Gebe ich immer auf, wieder. kämpfe ich weiter, ja. nerv ich zurück. Das ist nicht so klar. Okay, 3, 6, 9. Und SK Germaring ist die Nummer 10. Und dann bitte ich dich an die Maus. Mhm. Ja, TFP Springer C5 war wohl ein Problem. Da gebe ich Was dir recht. Was darf ich machen? Achso, du hast schwarz. Ähm, völlig freie Wahl gegen den ersten C4. Und was habe ich denn eigentlich? Londoner System habe ich abgehakt. Okay. Ah, vielleicht ist Carlsen 2 sein Vater. Naja. Ich glaube aber nicht. <lacht> nee, ich glaube Obwohl es vom, vom Rating her durchaus sein könnte. Der gut, hat ne? so, ich meine, der ist... So 2, 3, 2, 4. Wollte, glaube ich, mal 2, 4. Wollte mal so. Ja, mal was? so im titel ich noch will erreichen auch, oder so. Ich will auch mal 2, 4. Oder was meinst du? Ach, er hat es auch geschafft. Im Weiß Gegensatz ich nicht genau, mir, aber war, glaube ich, auch so sein Ziel. <lacht> ja, der ist ja, ähm, das ist ja nicht schlecht. Das muss man schon sagen. War nur ein Scherz, kann aber sein. Ah, Carlsen 2 hat selber geschrieben. Er ist es nicht, aber er hat schon gegen Magnus Vater gespielt. Mhm. Ja. Wo denn? Bei einem Turnier? Oder? 
Also, na gut. Privat? <lacht> ich weiß es ja nicht. Naja, ich spiele es nach Gefühl. Also ich finde, so ob F5 geht, im Blitzen, das muss man immer abschätzen. Ja, der SK Germering hat eine recht solide Stellung, ne? Ich auch. Vielleicht hätte man auch statt F hier mit D für liebäugeln können. Das wäre jetzt so noch mein Hinweis an SK Germering, der hier ja offensichtlich so ein bisschen in Richtung äh, Johnny's Englisch geht, ne? Schade, ich hatte gerade geplant, Springer B4 zu spielen. Ja, das gibt Hink. natürlich schon Bauern, ne? Ja. Ah, Henrik Karlsen spielt auch bei Chess. Also der Vater heißt, heißt Henrik, ne? Ja. Der spielt auch bei Chess24. Ja, das hoffen wir doch. Ist ja auch, ähm, da hat er ja auch ein Anfang, bisschen was also, <lacht> mit zu sagen, ne? Der Gute. Naja, ich glaube eher sein Sohn, oder? Aber. Ja, gut, aber er hat ja auch wiederum Anteil an Play Magnus. Also. Aber wie viel da wer zu sagen hat, ist natürlich schon klar. <lacht> Holländisch oder Königsgambit hat Chris lange nicht gesehen. Naja, das wird sich vielleicht noch ändern. Aber tatsächlich ist die Wunschliste ja jetzt relativ groß. Aber du könntest Glück haben mit ähm, Holländisch, weil wir bisher nur Wünsche mit Schwarz gegen E4 haben. Sodass Holländisch vielleicht in Form von Stonewall ähm, noch aufs Brett zu zaubern ist. Hm, so, ich versuche ihn jetzt hier so ein bisschen am Damenflügel zu einzuschränken, mhm. dass er nicht so gut zu B4 kommt. Ja, das war eine gute Idee. Du hast mit Springer D4 halt auch geschafft, ne? Achso, vielleicht nochmal SK Germering, äh, ein Hinweis für dich, wenn du solche Stellungen spielst. Ähm, Läufer F2 ist doch immer interessant, weil damit hättest du zum Beispiel gedroht, Springer schlägt D4 nebst Springer B5 und sowas. Okay, jetzt geht er über C2 und will Kontrolle über D4 bauen. Ja, auch nicht schlecht. Wie mache ich jetzt weiter? Ich könnte nach B3 reinhüpfen. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das so viel bringt. Du könntest auch mal überlegen, ob du irgendwann auf E4 nimmst. mit Spiel. Ja, deswegen habe ich ja hier gerade den gespielt. Mhm. Oh, jetzt muss ich rechnen. Schlägt. Dann hängt der. Naja, aber ja auch der D3, ne? Aber ja, nee, du hast recht, man soll es rechnen. <lacht> Kein Shortcut zum Sieg. Den ah, gibt es ja anscheinend okay. nicht. So. Schwierig, ähm, ne? Och, komm hier. <lacht> <lacht> Genug gerechnet, reicht. Ja, das ist immer der Pro-Tipp. Man sollte nur, man sollte natürlich immer rechnen, aber das reicht auch schon, wenn man damit angefangen hat. Und <lacht> ja. Irgendwann sagt man sich einfach. Das gilt aber nur für Blitzpartien. Ich finde, da kann man das wirklich so ein bisschen übertragen. Ne? Da kann man halt nicht alles rechnen. Da muss man so ein bisschen reinrechnen und dann ein Gefühl haben. Aber in... In Turnierpartien ist das äh, überhaupt nicht zu empfehlen, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was du auf Springer steg D4 eigentlich vorhattest. Ich glaube, dann stehst du nicht so gut. Aber hängt hier nicht was oder habe ich falsch gerechnet? Welchen? Ach so. Wie schlägst du jetzt wo? Man hätte mit dem Springer auf D4 genommen. Welchen? Den. Du nimmst immer auf D3, ne? Wie auf D3? Was? Ein Bauern, Ach, ne? vorher? Ja. Bevor, du nimmst nicht auf D4 wieder, das ist der Trick. Ach so. Oder nicht? Weiß ich nicht. <lacht> das war äh, Teil meines Lückenrechnens. Okay, so wie Lernen auf Lücke. Ja, ich dachte, du redest von dieser Stellung hier. Nee. Ach so, warte mal, weil wenn er jetzt mit dem Springer, dann kann ich ja mit dem Läufer schlagen. Kannst du eine Qualle gewinnen, ja? Ja, das mache ich doch. Das machst du glatt? <lacht> ja. Gut. Okay. Ja, was glaubt ihr denn? Wer wird ähm, das Turnier, die Grand Chess Tour Kroatien gewinnen? Noch? Gibt es da noch so viele. Also, Wesley hat Chancen, ne? Klar, Magnus Halten ist der Punkt Favorit. Weniger, oder? Ja, oh, D3 ist jetzt natürlich. Von Mitten rein. Achso, ist aber gar nicht. Ja, doch, ja. 
Und dann kann ich gleich ja noch mit dem Läufer rein. Das sieht doch schön aus. Mhm. Na gut, den wird er wohl nicht nehmen, ne? Na und? Ich habe auf Dame D2, vielleicht Springer B3, Dame B4. Ja. Ja. Also, ich glaube, wenn du an der entscheidenden Stelle seid, aus der Öffnung bist du, glaube ich, gut rausgekommen. Oder seid ihr, SK Germarin, gut rausgekommen. Wie gesagt, ob man hier mit F4 spielt, äh, unklar. Hm, vielleicht eher Richtung D4 dann doch noch. Ähm, aber auch hier war das noch super interessant. Hier, ja. Okay, also die Frage war ja, ob er hier nehmen kann, ne? Aber dann ist der wahrscheinlich... Achso, nee, genau, Springer E6. Obwohl, ist das so klar? Ich muss erst mal zählen. Du hast einen Bauern, Bauern mehr, ja. aber weiß hat das Läuferpaar, also... Ja, aber ich habe auf D4 ein schönes Feld. Okay, na, dann hast du doch alles richtig okay. erkannt. Aber puh, das war... Ein mutiger Zug, das einfach so zu probieren. Okay, machen wir weiter. Mut ist mein zweiter Vorname. Manchmal. <lacht> Manchmal äh, schlägt es auch in Dummheit um. Wenn man, naja, kennt ihr das, wenn man halt Stellungen einfach spielt, weil man kein Remis möchte und einfach sich denkt, ach komm, hier, ich, ich kämpfe, dann kann das mutig sein, es kann aber auch sehr dumm sein. Ja. Ja. So, jetzt geht's gegen Dr. Paradoxon und ähm, bin mir nicht sicher, was er beabsichtigt. Wahrscheinlich E3 ist so ähm, die Vermutung. Aber da muss man sich ja jetzt nicht von beeindrucken. Ach, das ist die Idee, ja? Versuch mal unseren Score ein bisschen aufzuhübschen. Bitte. Mano Primus, ist das gut? Ja, super. Ich oh Gott, wenn er das sieht. Dann könnt ihr auf D5 nehmen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, oder man, man erzählt einfach was. Jetzt kommen die dreckigen Tricks. Wir erzählen hier so im Chat. Ja, jetzt haben wir hier Pre-Move gemacht. Ja. Er hört das. <lacht> Eigentlich. Ja, ist okay. Bisher, wobei ich das Gefühl habe, also ich komme meistens aus der Eröffnung auch gar nicht so schlecht raus gegen ihn, es sei denn, äh, er stellt wieder irgendwie so einen Schmarrn aufs Brett und ich habe dann eher mal später Probleme, weil selbst wenn man richtig gut steht, er trickst immer so unglaublich gut. Hm. Hm. Was ist denn jetzt schlagen auf B2 und damit C3, das sieht doch schon irgendwie sehr gut. Ja, sieht nicht verkehrt aus, aber... Nee, du hast... <lacht> Wie immer hast du völlig recht. Aha. So, jetzt könntest du... Hey, wieso den? Wieso nicht? Weil B7 hängt. Naja, ich mach erst hier. So will er kann ich G4, nicht. Doktor, du rastest völlig aus. Ah, greift an, ne? Kann man äh, sich mal überlegen. Na gut, aber ist der Angriff so gefährlich? Jetzt kann ich doch bequem Tom C8 machen auf B, C, B6. Und F5 sieht mir nicht aus wie die große Gefahr, muss ich, muss ich sagen. Na gut, dann nehme ich den mal. So. Was Achso, du jetzt ist er... Eigentlich machen. Also gut, du kannst den A2 mitnehmen, aber das war trotzdem nicht so schlau. Nee. Das ist gerade so schön gemacht. Okay, C2 hängt aber auch noch. Es ist alles nicht so klar. Gerade gegen <lacht> den Doktor, was ist da schon klar? Hm, muss ich den einfach nehmen? Da musst du einen Springer stabil auf E5 reinbringen. Das schaffst du ja aber wahrscheinlich. Na, ich hatte gedacht, ob ich dir vielleicht dann einfach nochmal nehmen kann. Ach so. Oder ob das zu viel des Guten ist. Dann ist meine Bauernstruktur halt sehr labil. Ja, und du hast halt am Ende nur einen Bauern mehr, ne? Na gut. Das wollen wir nicht. Wir wollen mehr. Tja. Okay, wie kriegen wir mehr? Hm. 
Ja, ich will jetzt nicht, dass das tatsächlich noch einen gefährlichen Mattangriff äh, das übergeht. Das kann schon ne? passieren. Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt versucht, sowohl die Bauernmehrheit zu behalten, also A7 beispielsweise nicht zu geben, mhm. er kann halt so an beiden Flügeln ein bisschen rumstänkern. Ach, okay, aber komm, ich, äh, ich gehe mal davon aus, dass das nicht so schlecht sein kann. Du hast zwar gesagt, es ist nur ein Meerbauer, aber... Ja, immerhin. Immerhin. <lacht> immerhin? Ja, immerhin. Einer ist besser als keiner. Und er wird hier zumindest nicht mit einem... Äh, naja, gut. Ein bisschen lästigen Mattangriff kann er vielleicht auch noch machen, aber... Ah ja, Mist. Ach oh Gott. Das war... Und Sp was mit Springer E5 geht nicht wahrscheinlich, ne? Springer D4, Springer E2 geht auch nicht. Springer D8 geht auch nicht. Ja, ich glaube, jetzt muss ich... Ähm ich will aber nicht ins Remis ins Spiel gehen hier. Mist! Ah! Ja, weiß ich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich, dann stehe ich ja vielleicht schon mal bald schlechter, ne? Ähm. Was kommt nach Springer B8? Tom C7. Ja, muss wohl sein. Mist, so eine schöne Stellung gegen den Doktor verhauen. Hm. Schade. So. Deine Zeit läuft dir ein bisschen davon. Ja, und meine Stellung läuft mir auch ein bisschen davon. Hm. Sehr ärgerlich, das Ganze. Tja. Wieso hat er immer einfach so viel Zeit? Immer. Immer. <lacht> immer. Wir müssen auf eine Gabel hoffen. Okay. Unterläufer ist ja jetzt wirklich nicht mehr so gut da. Na, E4 war, glaube ich, nicht ja. gut. Oh. Jetzt lass mich nicht mal tragen. Ah, ja, 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 ja. Zugegebenermaßen strotzt mein Spiel nicht vor Präzision. <lacht> ich stelle jetzt nicht nehmen, nee, dann geht da. Schach, ne? Aber dann F5 geht's ja. Doch, bestimmt. Bin ich schuld. <lacht> Wahrscheinlich, wenn das hier gleich matt ist. Tja, ja, ja. Bist du. In der Tat. Oder wenn du da dich nicht mehr entknoten kannst. Ach so, na, das hat dir jetzt ja geholfen. Mhm, aber kann man das gewinnen? Das ist alles nicht so einfach. Ja. Ja. Ja, ja. Also. Mhm. Wirklich nicht so einfach. Nee, das zu gewinnen ist nicht einfach. Also das nicht zu verlieren sollte nicht die Kunst sein, aber es zu gewinnen ist wahrscheinlich das Schwierige hier. Ja, jetzt kriegt er da den Bauern. Achso. Ich verstehe. Ja, wir können noch äh, kurz, ist das zu gewinnen? Ja, da können wir Remis machen. Ja, puh, danke für die Partie, Doktor. 
Sind nochmal rausgewunden hier, aber wir auch. Ähm, ja. Tatsächlich äh, glaube ich, dass hier äh, Läufer D5 ziemlich nervig gewesen wäre. Also, ähm, du hast meinen Fehler, glaube ich, sofort erkannt. Ne? Das Nehmen auf B3 war richtig doof. Ich hätte hier einfach B6 machen sollen, der Angriff ist nicht so stark, der Turm kommt nicht ins Spiel, B6, Springer E5 dann, vielleicht äh, Springer B4 nochmal, dann wäre die Stellung richtig äh, gut gewesen. Schade, schade. Aber trotzdem, eine spannende Partie, danke dafür und auf geht's in die nächste. Und die wirst du wieder spielen und zwar mhm. gegen die 6, ups, die 6 von unten. Und das ist der Marty. Spiel es mit 3 Minuten plus 2 Sekunden. Ach! So wie es offiziell auch bei großen Turnieren der Fall ist. Wieso hast du ihn Martin genannt? Ich hätte Martin, ihn jetzt erstmal Martin. Manuel. Also hinten steht auch Martin, aber Martin. das wäre jetzt nicht so äh, das Erste, was mir. Ging? Ich kann. Springer E7 nicht, Frau Was soll ich jetzt hier? Äh, Holländisch? Oh Gott, ja. wie starte ich damit? Mit F5? Ja, typischerweise. Oh Aber kannst ja an Stonewall übergehen mit Springer F6, E6 ja, und so. Das ist doch Stonewall Holländisch, oder nicht? Und dann kannst du ja auch mit G6 spielen. Ähm, Copa, ich, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr, wann ich Springer E7 hätte machen können. Ah! Was hast denn du gemacht? Ja, ich wollte einen <lacht> Katastrophe hier. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Ja, ja. <lacht> Nun gut. Schach. Natürlich musst du einen Schach geben und dann die Dame wegziehen. <lacht> Hilfe. Ich muss jetzt mit schnellem Spiel äh, so tun, als ob. Oh Mann. <lacht> Warte mal, C. Achso, C6 geht nicht, dann nimmt er auf B4, ne? Mit dem Läufer. Hm. Musst wohl auf D2 nehmen. Dann ja toll, dann hängt ja auch gleich mein Springer noch. Ja, du willst den B7 geben? Nein. Dann macht er C6. Du schaffst das schon. Anstatt Springer B8. Ähm, ja. Ach so, und dann mit dem Springer auf C8 nehmen. Ich habe nur... Ah, stimmt. Das ist ein interessantes Konzept, ja. Ähm, ich ich habe nur gerechnet, Turm C8, Turm C8, Turm schlägt E7, C3, Läufer E4, C2 und das hat nur Remis. Deswegen, aber ja, Springer E7 gefolgt von, dann wird wahrscheinlich auch Sch Turm C7 kommen, ne? Ja, aber dann ist ein bisschen besser als Springer B8, ja. Ja, ja, ich muss euch da völlig recht geben. Das habt ihr deutlich besser gesehen als ich. Und du musst dich rauskämpfen. Schwächen schaffen. Du bist immer noch völlig hin und weg, ne? Weißt du gar nicht, wie die äh, geschieht. Ja. Druck machen. Das Melligambit. So wird es hier im Chat getauft. Oh, ich glaube, ich habe vor allen Dingen voll geschrien, ey. Das wenn man sich so erschrocken. Ich habe mich so erschrocken. Zwei Bauern weniger und eine schlechte Stellung. <lacht> Naja, oh, oh ja. <lacht> oh, oh ja. ja. <lacht> okay, du musst F4 spielen, du musst ihn matt setzen. Eine andere Möglichkeit gibt es hier nicht mehr. Wenn du das sagst. Und du musst es energisch machen. Du musst Schachmatt schreien, während du da äh, hinrennst. Das hat er doch nicht. Jetzt noch G5 oder was? G5, G4. Das ist das Beste. Beste? <lacht> Habe ich mir noch hier schön ein Loch gemacht. Sehr gut. Ah, Doktor sagt, Dame schlägt F5, Dame C6. Ja, Doktor, ich habe das, ähm, hab das zu spät gesehen. Ach, und ich habe ja auch gar keine Zeit mehr hier. 
Na dann voran. Ähm, ja, Doktor, du hast recht. Ich habe erst gedacht, auf Dame C6 hätte ich Dame schlägt F1 Schach, aber du nimmst natürlich mit dem König. Ähm, dementsprechend hättest du höchstwahrscheinlich eine Figur gewonnen, ja. Ob die Stellung dann gewonnen ist, weil ich ja, wohl eigentlich schon noch einen Bauern dafür hätte bekommen sollen. F3 direkt oder so? Auch gut, Springer D4 hast du auch, ne? Mal als Möglichkeit. Dame schlägt E4. Es langsam renkt es sich ein, oder? Ja, aber jetzt komme ich in die Phase, wo ich keine Zeit mehr habe und deswegen schlecht spielen muss. Ja, rausnehmen und Springer D5. Und, oder auf, G, auf H3 nehmen. F6 ist ja, also sieht nett aus, aber gut, jetzt hast du ja sowieso Dame F6. Huiuiuiui. Ui, ui, ui. Kann Melanie ihr Gambit rechtfertigen? Ja, das wirst du doch nehmen müssen, ne? Die letzten Züge waren schon wieder nicht so in meinem Sinne. Oder Springer D5. Er nimmt halt nicht, ne? Achso, aber du hast da ja, ja. Ah, F3. Huiuiuiui. Turm E7 ist natürlich ein lästiges Manöver. Aber stört mich ja nicht. Kann er Ach so, Springer hängt. Hm. Ah, und es droht auch dann irgendwie da mal. Äh, Vielleicht sogar besser runter. König H8, ne? Ja. ja, aber der Manuel, der macht Dampf, ne? Ich glaube, äh, man kann nur froh sein, dass das in der Blitzpartie passi passiert ist, sonst ähm, hätte man wahrscheinlich nicht mehr austricksen können. <lacht> Moment, ich bin doch nicht fertig hier. Sekündchen. Oh, kann ich. Nee. Ja, aber es wäre Tom. Ja, Tom die 1 als Motiv, ne, aber er läuft hier raus. Weiß nicht, vielleicht klappt sogar, aber. Es war mir jetzt zu viel Rechenarbeit dafür, dass das eigentlich auch sehr gut aussieht hier. Ja, vor allem hast du auf König E1 sowas wie Dame D4. Oder Dame E5. Turm weg. <lacht> Turm weg, wir wollen Matz setzen. Was ist Dame D4, sagst du? Ja, warum denn nicht? Matrohung wieder auffrischen lassen. Auffrischen? <lacht> auffrischen lassen. <lacht> ai, ai, ai. Ich muss mir das Drama nochmal angucken hier von Anfang. Und völlig zu Recht weist sich TFP darauf hin, du musst nicht schlecht spielen, wenn du wenig Zeit hast. Und das hast du auch hier <lacht> nicht getan. <lacht> So, und jetzt wollte ich eigentlich ED hier einen Pre-Move Pre einrichten. Einrichten? <lacht> <lacht> Während du am Zug bist, wolltest nein. du einen Pre-Move einrichten. Ich habe das ja schon... Hier, siehst du, 803 Millisekunden. Ich habe das ja noch gemacht, während er dran war. Dachte ich zumindest. <lacht> ja, vielleicht um noch mal einen kleinen Lerneffekt äh, herzustellen. C6 wäre sicherlich üblich, dann geht Läufer A3 nicht. Auch schon mir tatsächlich in der Turnierpartie schon passiert, aber mit Schwarz zum Glück äh, verliert direkt eine Figur. Beliebte Taktik. Und ähm, danach, ja, also erst dachte ich, das geht völlig den Bach runter, vor allem als er hier mit, äh, mit C5 ankam und Springer C4. Das war richtig gut. Ähm, ich glaube nur, dass E4 etwas unpräzise Ja, das hat mir halt dann wieder Druck macht, rausgenommen. Ne? Man macht die Diagonale zu und ermöglicht es dir sozusagen das Zentrum geschlossen zu halten, weil Grundregel Flügelangriff geht eher, wenn das Zentrum zu ist. Ähm, und hier stattdessen das einfach offen zu lassen, zu sagen, ja, wenn du nimmst, nehme ich zurück und mach dich völlig fertig, wäre wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen, gleich Springer B6 oder so. Und du hast gleich ähm, dir... Was? Ich benenne ja immer unsere, Le äh, unsere warum will ich heute mal Lernstunden sagen, unsere Blitzstunden. <lacht> ja, genau. Und sonst, wenn ich mir nicht immer direkt in der Show oder nach der Show einen Namen überlege, dann muss ich mir immer noch mal die ganze Show angucken. Die ganze? Und 
Ja, ja, teilweise wirklich, oder ja, zumindest große Teile davon, um einen adäquaten Namen zu finden. Und deswegen notiere ich mir jetzt immer schon Ideen währenddessen. Ja. Ja, nee, Effektives ich habe. Ja, Arbeiten. Ach so, du sagst wegen der Stellung oder was? Ja, jetzt weiß er wieder, was zu tun ist und ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich werde einfach so tun, als würde ich mit aggressivem Spiel vorangehen. Aber ich meine, hier geht Sprenger C3 oder A3. Tja. Sorry. An mich selbst. <lacht> Und das hatten wir, glaube ich, schon mal. Cobra B3 ist es, glaube ich, hier eher nicht, ne? Oder war der letztes Mal schlecht? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, du hast nichts rausgeholt. Langfristig. Ach doch, so ein Mini-Fort. Ach doch, ich erinnere mich an die Partie. Was bei mir hängen geblieben ist, es sah gut aus. Hat wenig gebracht. Hat wenig gebracht, aber mal ein bisschen. Okay. Hm. Naja, wenn wir schon hier eine verrückte Partie spielen, warum dann nicht so weitermachen? Wie kann Weiß denn nach Dame B6 ein Remis erzwingen? Wahrscheinlich irgendwas mit Springer C3, aber ich äh, widerspreche insoweit. Bei bester, bei objektiv besten Zügen von Schwarz kann Weiß vielleicht ein Remis erzwingen, aber nicht. Ähm, ich kann ja immer weiterspielen und sagen, dann stehe ich halt ein bisschen schlecht. Und auch so ist das jetzt ja nichts, was Springer C3. Gegen die schwarzen Züge spricht, wenn Weiß Remis machen kann. Das glaube ich aber nicht so ganz. <lacht> ja. ja, aber den Läufer rausspielen und dann B3, das hatten wir glaube ich letztes Mal schon. Das ist ja TFP das Springer C3, ja. Ja, ich meine auch, dass sowas möglich ist. Aber jetzt sieht es mir nach einer formidablen Stellung aus. Aber das ist einfach schlecht. Okay. Ja, glaube glaub ich <lacht> ja, dir auch. Gut. Springer C3. Hm. Ich hätte eher so Springer B5 erwartet, oder? Ich weiß zwar nicht, ob das irgendwas gebracht hätte. Aber jetzt hast du ja einfach was mehr und bist dran. Und bist dran? Ja. Das ist natürlich das Schönste an der Sache. <lacht> Witzige Stellung, irgendwie Damen vom Brett, aber fast noch alle Bauern drauf. <lacht> Läuferpaar? Nehme ich. Oder? Ja, da lasse ich mich doch nicht zweimal bitten. Ja, du könntest ja theoretisch noch ein bisschen warten, aber nein. Brauchst du nicht. Nimm. Lass es dir schmecken. Nom, 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 nom. <lacht> ja, was kann man denn hier Spannendes zu der Stellung erzählen? Es dauert halt. Die ist gut, aber muss man halt noch verwandeln, ne? Oder... <lacht> Ich mache D6, verleite ihn zum Naschen und fange ihn dann. Aber das lasse ich bleiben. Wie hättest du ihn gefangen? Mit, mit dem König. Ach so. Chup, 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 chup. B6 oder... Oder D6. D6 ist irgendwie... Ich finde B6 sieht harmonischer aus. Okay. Dann hat man Läufer B7 gleich Druck auf G2, um den er sich kümmern muss. Und gut, den D7 muss man irgendwie im Auge behalten, aber ist ja nicht so schlimm, oder? Siehst du, und schon hat sich das Problem gelöst. Ja, wie von alleine. Ja. Ach, eigentlich kann ich auch warten, bis er E4 macht und dann, und dann zuschlagen. 
<lacht> ja, sein Läufer auf der Feinz ist jetzt halt auch eine Kröte. Mhm. Eigentlich all seine Figuren. Mhm. Ja, das hat uns ja eher geholfen, ne? Ja. Ansonsten wäre Springer D6 noch unangenehm geworden, aber so. Machst du jetzt D4 Freibauer oder nicht? Oder lieber auf hm. den C4 Bauern spielen? Läufer Ach so, was macht man denn dann eigentlich? Kann er den überhaupt noch decken? König E1, Läufer C3, ne? Ja, Bauern Schwäche schaffen es. Und C1 hat er noch. Aber das kann ja auch nicht so gut sein. Hm. Dann kannst du auf der D-Linie verdoppeln und. Ich hätte lieber irgendwie, also das ähm, schreit schon so ein bisschen nach einem ja Instant-Kill. Ja, das sieht doch nach einem Auch nach so einem C1 hätte ich Ja, irgendwie. dann B5 ist ja. auch immer eine Idee. <lacht> Muss ich irgendwie an die Instant-Nudeln denken. Eine <lacht> Instant-Kill, die Instant-Nudeln. Ja, danke für die Partie, Cobra. Ja. Ähm, und äh, ja, Läuferpaar ist Läuferpaar, ne? Ist natürlich schon stark. Bauer mehr ist Bauer mehr. Das ja. hat auch noch geholfen. Okay, also. Ja, versuch dir das mal abzugewöhnen mit B3, oder? Mit B3 und Läufer F4. Ja. Oder, aber warte mal, wenn guck dir mal hier Springer, kennt, na, Guck dir mal so, Springer ja. C3 hier an. Das ist, glaube ich, der Weg, wie man da mit B6 beantwortet. Ähm, und hier dann meine Springer B5, Springer D5, genau. Und das hat er auch gesagt. Springer A6 gibt es noch und der ist einfach schlecht. Aber was ich meinte, ähm, TFP ist, ich muss hier ja nicht auf B2 nehmen. Ich gebe zu, dann macht der Aufbau nicht so viel Sinn. Ja, zugegeben. Aber ähm, wahrscheinlich ist okay, wenn ich jetzt hier D6 mache. Also wird jetzt noch nicht so furchtbar sein, dass man äh, forciert in der Blitzpartie verlieren muss. Ne? Und er muss ja immer noch überlegen, wie deckt er den im nächsten Zug und so. Ja, naja. Ja, dann. Na dann. Auf geht's zur auf nächsten geht's. Runde. Ja. Bräuchten wir hier noch so einen so Gong? <lacht> ja, ich meinte eher so jemanden, der so die Nummer durchträgt. Welche Nummer haben wir denn jetzt? Weiß ich nicht. Aber Deswegen brauchen wir ja jemanden, der die Nummer durchträgt. Okay, ich sage einfach mal 9. Partie Nummer 9 des heutigen Abends. Melanie ist am Zug. Warte. Und soll. <lacht> Du sollst auch noch Englisch spielen und Katalanisch. Oh Gott, aber das kann ich doch überhaupt nicht. Oder F4 und G3 ohne den E-Bauern zu ziehen. Aber oh das ist etwas Gott, was steht denn oben auf der Liste? Katalanisch? Ich weiß nicht mal, wie das geht. Wie, was muss ich da tun im ersten Zug? Also mit Springer F3, C4 ist das irgendwie. Und mit und G3, G3, ne? Mit G3, ja. Ach oh Gott. Aber so ganz sicher. Also liebe auch. Leute... Diejenigen, die sich das gewünscht haben, es tut mir leid, dass ich es misshandeln werde. Aber ist das nicht, wenn Schwarz dann mit E6, C6 spielt? Dagegen ein Aufbau? E6, Oder D5, nennt man das generell eher. einfach so? Das ist mir tatsächlich auch etwas schleierhaft. Aber, Aber eigentlich E6, D5 ist glaube ich dann eher katalanisch. Ach, dieses ganze katalanisch, Reti, äh, Englisch kann auch ineinander übergehen. So, ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Hm, okay. Ne, okay. Das harmoniert halt nicht mit deinem Springer auf F3. Ja, ich ne? weiß, der müsste jetzt besser irgendwie hier stehen auf E2. Hilft ja nichts. Ich versuche jetzt irgendwie D4 durchzusetzen. Müssen wir durch. <lacht> sein. Könnte auch schöner sein. Beides, ne? Achso, der geht, ja. Schlägt, 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 schlägt. Und dann habe ich keinen Abzug. Schade. Na, für G5 könnte man vielleicht machen. Obwohl du dich natürlich mit dem Argument H6 auseinandersetzen müsstest. Ob du dann wirklich was geschafft hast? Wahrscheinlich nicht eine kleine Schwäche provoziert und dann machst du Läufer D2. Ganz fein. Okay, du musst was machen. Und Läufer F4 lädt natürlich D4 E5 ein, ne? 
Oh Mann, und ich habe jetzt schon eine Minute weniger Zeit. <lacht> du ja, so willst nervig. du noch mal probieren, Pre-Move zu installieren? Nein, auf gar keinen Fall. Ich versuche jetzt hier mit E5H4 auf Fischerangriff. Aha. Vielleicht. Nur das Feld D4 ist dann etwas schnell für ihn zu erreichen. Ja. Na gut, ich warte erstmal, was er macht. Ja. Abwarten ist die beste Verteidigung. Hast du das schon mal gehört? <lacht> Nein. Gut so, dann hattest du äh, nur vernünftige Trainer. <lacht> Dann hat dir keiner so einen Unfug erzählt. Ja, ähm, schwierig. Ja, ich weiß noch nicht mal, was ich als nächstes ziehen soll hier. Wer hat mir so einen Quatsch auf die Liste geschrieben? Naja, gut, ich habe es einfach... Geschrieben habe ich das? Ich habe es, ähm, glaube ich, einfach nur ganz schlecht gespielt. Wer es sich gewünscht hat, ist aber eine ganz andere Frage. Aber das suchen wir raus und wir kommen auch nicht <lacht> zurück. B6 hatte, glaube ich, die Intention, D4 zu vor vorzubereiten. Das ist mir ich ich habe keine Angst vor D4. Ist mir egal. Dann macht er H5. Echt? Ja, wenn dir alles egal ist? Nee, so egal jetzt auch nicht. Ich dachte vielleicht springen. Ja, ja, ich denke ja schon nach. Na gut. Doch. Doch alles egal. <lacht> <lacht> okay. Aber irgendwie ist Schlagen und Springer D4 auch super unangenehm. Und auch Weil sofortige grad... Springer D4 ist unangenehm. Ja, Aber da jetzt? freue ich mich drüber. Ich gehe einfach. Oh, und jetzt wird matt gesetzt. Hm. Ah. Ich muss mal, mal schauen. <lacht> so, ich werde jetzt glaube ich sogar noch mit, mit F4 ankommen. Alles drauf da. Und hallo auch an Xakas. Schön, dass du dabei bist. Ja, vielleicht mal so eine allgemeine Frage nochmal in den Chat. Ähm, guckt ihr lieber über Twitch, guckt ihr über YouTube oder guckt ihr einfach da, wo äh, das, was auf dieser Seite hier überhaupt angezeigt wird? Ich tippe fast auf Letzteres, ja? Ich weiß nicht. Ein Bauern? Ich, glaub, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> so. F2. Ach so. Na, oder wieso willst du zurück? Nach Na, vorne? Um hier nach nach vorne. Ja, ich gehe zurück, um nach vorne zu gehen. Ah, du kannst doch Springer H3, Springer G5 machen. Ja, das geht auch. Ach so, der hängt. Naja, egal, es hat mich ja noch die ganze Zeit nicht gestört. Nee. Wieso sollte es mich jetzt stören? Oh, hier rausschlagen. Auch jetzt... E schlägt F5, das könnte jetzt sehr interessant sein. Ne? Da. Dann nimmst du auf G6 5. Das ist ja alles ganz schön offen. Ja, mach doch einfach mal. Hallo. Hey, ich dachte, das wäre die Devise. Hast du das nicht gepredigt? Man muss Mut haben. Mut zur Lücke. Hm? Aber der hängt doch jetzt auf. Du könntest vielleicht auch noch den Schritt gehen, auf G6 zu nehmen, aber mir gefällt eigentlich das ziemlich gut und dann springe G5 auf GH. Mhm. Ich denke, du stehst dann... Ach so, weil ich auf Dame G6 auch immer Läufer E4 habe. Mhm. Habe ich? Ja. Springe oder zwischen? Okay. FE. Huiuiuiui. Mhm. Würde ich das mal betiteln. Ja. Turm F8. Dame G2. Dame G2. Sieht attraktiv aus. Hm. Ganz schön alles irgendwie gefesselt und mit hm. Abzügen bespickt. Habe ich jetzt nichts? jetzt echt nichts. Na gut, ich kann mich ja ganz normal entwickeln erstmal. Hm. Sieht so schön aus. Das muss doch jetzt hier eigentlich mal 
Da muss irgendwie was drin sein, ne? Ja. So, ja. Ähm, YouTube ist deutlich besser. Direkt über Chess24. Chess24. Erst auf dieser Seite nach dem Spiel auf YouTube. Ähm, und schau, wie geht's? Hat eine gute Frage gestellt. Ach, jetzt habe ich den eingestellt oder was? Aber, Tom, Aber ich kriege ich den nicht irgendwie. Kannst du nicht auf Tom G1 machen und... Was macht äh, er auf Tom G2? Achso, vielleicht ist der noch... Viel stärker, statt weitere Figuren in den Angriff zu bringen, einfach die totbringende Figur reinzustecken. Ja, das ist matt in 2. Nee, nicht in 2. Achso, er geht nach F6. Hui, hab ich gar nicht gesehen. Ja, auch nicht. <lacht> Oder naja, Nein, gut, wahrscheinlich wird es dann auch matt. Ja, Tom F1 ist dann ja. Äh. Niemand gesehen. Na. Okay, aber er hat gar keinen Schach auf, auch wenn es so aussieht, ne? Kann es einfach nehmen. Super spannende Partie. Ähm ja, ich glaube, also über D4 habe ich mich sehr gefreut. Weil danach hatte ich dann auch einen Plan. Hier, finde ich, hängt man immer so in der Luft mit, weil man möchte selber nicht schlagen. Ich dachte, man das muss ist aber, super ja, genau. Was hättest du gemacht? Ja, weiß ich nicht. Wenn du nimmst, bring er wohin? Ja, aber dann läuft, dann hat er gleich Kommt so immer DC. Schön. Und der ist stark, ja. ja. Ja, genau. Also, und generell ist dann halt noch so Spannung in der Stellung. Und ich kann mit Weiß mich nicht komplett auf den Königsangriff äh, konzentrieren, weil sobald ich da alles aufreiße, fliegt mir das ja um die Ohren. Hm. Doch, TFP, das war gar nicht schlecht. Ich fand nur halt dann, äh, D4 hat es mir halt leicht gemacht, ne? Aber bis dahin... Äh, habe ich ja ganz schön gestruggelt. Okay, und mhm. dann hatte ich Glück, dass dann gleich die Felder und alles ja. sehr schwach waren und ich das direkt ausnutzen konnte. Jetzt die Koordination der schwarzen Figuren nicht so gut wie die von den weißen, weil alles so schnell rüberkommt über die Felder G5 und auch, dass der Springer hier im Weg steht, lässt immer mal den Läufer reinkommen. Was ja auch so die Idee war von EF auf GF, war nämlich der Plan, mit dem Springer zu nehmen, gestützt von dieser Drohung Läufer D5. Ähm, auch wenn das vielleicht auch nicht hundertprozentig klar ist, wenn hier Springer... Ah, doch, ja. Dame G2. Sollte schon klappen, ne? Ja, Na, TFP, gut. du hättest mich mal am Anfang hören müssen. Oder vielleicht hast du es ja auch. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte am Anfang auch keinen Plan. <lacht> okay, dann nochmal einmal zurück zu einer Frage im Chat. Nämlich von Schau, wie geht's? Was empfiehlt ihr, um sich im Bereich 900 bis 14, 1500 zu verbessern? Hab Basiskurse gemacht und jetzt die Videoserien. Ähm, tatsächlich gibt es keine pauschale Aussage, deswegen ähm, sind auch irgendwelche Empfehlungen wie mach das und du kommst auf diese Stufe, mach das, du kommst auf diese, immer ein bisschen schwierig, ähm, weil jeder hat seine ganz persönlichen Schwächen. Es kann ja zum Beispiel sein, dass du äh, immer neun Züge spielst wie ein Gott und im zehnten stellst du die Dame ein und das passiert ja immer wieder, reicht dann auch nicht um zu gewinnen. Ne? Also jeder ist ein bisschen unterschiedlich, ähm, aber fang mal an mit... mit so Taktiktraining ja, im genau. Mittelspiel genau. würde ich auf so jeden Fall machen. so Strategien, bisschen einfach mal äh, Partien anschauen oder äh, Kurse dazu anschauen und so ein paar allgemeine Prinzipien. Ja, ne? Zum Beispiel sowas wie, wie spiele ich mit dem Läuferpaar, ähm, was für Bauernstrukturen gibt es, also so die, ja. die Mittelspiel-Basics, hätte ich auch gesagt, dass das das Und Endspiele das sind gut, aber Endspiele, Bauernendspiele solltest du eigentlich nur als Mittel zum Zweck nehmen, ähm, nämlich um deine Visualisierung, ja, die Figuren vom geistigen Auge zu ziehen, um das zu trainieren. Das solltest du noch machen, die Basis-Endspiele, aber dann wirklich äh, immer im Kopf durchrechnen und nicht einfach nur angucken, wie gewinne ich diese oder jene Stellung, das bringt Weil dir das wenig. das merkt man dann sich auch nicht, ne? Okay, gegen die 10. Haben wir denn noch 10 aktive Challenger? 9. Nein, aber Olaf ist dann die 10. Was gibt es denn noch für Wünsche? Oh, ich habe weiß. Naja, dann machen wir hier gleich mal Englisch. Abgehakt. Hatte sich, glaube ich, doch auch Olaf gewünscht, oder? Ja? Ah, weiß ich nicht mehr ganz genau. <lacht> Das Foto von Magnus, was wir gerade gesehen haben, ist wirklich gut, finde ich. Ich finde generell, mhm. hat Magnus so eine Bandbreite an Gesichtsausdrücken, die auch immer häufiger mal auf Fotos eingefangen werden. Das finde ich schon immer sehr amüsant. Genauso wie Ivanchuk. Das ist auch immer schön. Mhm. Ich 
Sarah Hermione out. Spannend. Mhm. Es gibt immer wieder neue, interessante Zugfolgen zu entdecken. So, aber du hast ja jetzt schon mal deinen Springer angenehmer platziert als ich gerade. Mhm. Ja, denk schon. Ja. Ja. Er hat halt die Möglichkeit, also was man typischerweise macht, ist immer hier dieses Springer-Manöver manchmal. Ähm, aber jetzt möchte er ja anscheinend lieber mit ähm, Na gut, nee, jetzt greife ich doch zu F4. Und wir haben noch eine Frage, und zwar, ob wir ähm, noch jemanden trainieren außerhalb von Chess24. Also ich gar nicht, ähm, weil mir da so ein bisschen die Zeit für fehlt. Aber Nico hat einen festen Schüler, ne? Ja, einen Schüler habe ich noch, genau. Schon ja. lange auch trainiert, den er von 1800 auf 2.3 gebracht hat, oder? Ah, ja, er hatte 2.3, eigentlich, wird, das war total traurig. Ähm, Ach so, ist das weil mit noch, der Elo jetzt? Noch ist es nicht geklärt. Ähm, aber das ja. waren viele Turniere in einer Auswertungsperiode, oder was war das Problem? Oder ja. generell, dass das eine nicht ausgewertet wird? Weil Noch nicht wurde, ja, Achso. das ist das Problem, genau. Hm. Naja, gut, wenn er die Spielstärke hat, wird er die Zahl bekommen. Genau, ne? das denke ich auch immer. Das wurde mir auch immer gesagt, und <lacht> ich habe es immer noch nicht. <lacht> Tja, vielleicht wohl nicht die Spielstärke. <lacht> das scheint ja die logische Erklärung dafür zu sein. <lacht> hm. Ah ja, da würde ich dem Doktor mh, zustimmen, dass Eröffnungstheorie gerade am Anfang jetzt nicht so wichtig ist, eher, dass man so einen allgemeinen Plan hat, ne? ähm, da die Ideen versteht auch und versteht, warum man die Figuren dorthin stellt, wo man sie hinstellt. Aber da braucht man jetzt nicht äh, Varianten bis zum 15. 20. Zug zu lernen. Ähm, mhm. Ja, ich habe damals äh, früher gelernt, dass man am Anfang auch eher so aggressive Eröffnungen spielen sollte, also mhm. Drachen beispielsweise und E4 mit Weiß. Ja. Aber ähm, je nachdem, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, wie alt du bist, ähm, wenn man quasi später erst zum Spiel kommt, kann man ja dann vielleicht auch schon eher seine eigenen Präferenzen dann da auch mit einfließen lassen. Also dann hat man vielleicht schon eher ein Gefühl dafür, was einem äh, mehr Freude bereitet als so als fünfjähriges Der Vorteil kind. ist natürlich, wenn du... Ähm diese aggressiven Varianten spielst, ähm, dass du sehr viel intensiveres Schach spielst, was dir am Anfang hilft, weil... Ähm, um zu berechnen und matt zu setzen und Angriffsprinzipien zu lernen, ne? ja. Aber das würde ich jetzt nicht als Muss. Nee, aber es ist schon... Weil, also, seien wir ehrlich, auf, auf dem Niveau, wo du hin möchtest erstmal, da werden die allermeisten Partien über Taktik entschieden. Und dementsprechend solltest du dir eine taktische Eröffnung suchen, damit du möglichst schnell Taktik trainierst. Und ähm, ja, das ist auch schon ja, eigentlich gut, der Grund. Okay, ne? stimmt. Hm, ja, so hundertprozentig solide ja, habe ich das hier alles nicht so gemacht. Hm, dein Läuferpack kommt ja auch noch nicht so zur Geltung. Ja, noch. Noch! Liebste Melanie, noch! <lacht> ich finde den Springer auf D4 irgendwie interessant. Der ist da ja quasi lost, also der hat ja keine Rückzugsfelder mehr, aber ich finde ihn trotzdem sehr stark dort. Lästig. Ja, also ja, schon unangenehm. Mhm, ja. Aber kann auch schnell mal, ne, wenn du nochmal mit dem Läufer drauf gehst, dann ja. muss er sich entweder abtauschen oder. Na, ja, der ist auch nicht so. Verkehrt. Ich kann jetzt natürlich überlegen, ob ich schlage, ne? Mhm. Dann gewinnt erstmal ein Bauer wahrscheinlich. Ah, nee, er kann mit der Dame nehmen, aber. Naja. Genau, aber ich dachte, das Endspiel wäre gut. Was ist mit Schlagen? Springer E5 wahrscheinlich, ne? Ähm, was willst du mir damit sagen? Kommt dann. Ja. Hm. Aber gut, dann hast du auch immer F6-Motive noch, ne? Das kann für ihn auch immer angenehm sein. <lacht> wir nehmen jetzt einfach raus, was da so steht und dann gucken wir weiter. Irgendwie mehr über D3 nachgedacht und dann gehe ich zur Seite. Aber es ist, es ist eine 
komplizierte Stellung und es ist noch nicht so, als könnte ich meine Trümpfe hier, diese Bauern und das Läuferpaar irgendwie besonders schnell ja, nach vorne bringen oder so. Ich habe so das Gefühl, eigentlich F6 ist der richtige, auch wenn ich nicht wirklich sehe, wie es danach weitergeht. Schwierige Stellung, schwierig, schwierig. Dame zurückziehen. Was ist mit Läufer F4 oder so? Droht irgendwas? Springer C4 wird kommen, ne? Ach so, ja, der droht ja wirklich. Hm. Boah, Aber ist das eine schwierige ist das, Stellung. Vielleicht ist es trotzdem nicht so schlimm, dann Dame C6 und so, keine Ahnung. Naja, ich quatsch den mal nicht so rein, du hast nicht so viel Zeit. Ja, okay, du hast recht. Ähm, Schnell spielen, mach ich den, mach ich den. Na, ich kann mich nicht entscheiden. Ja. Ich spiele jetzt einfach so. So, und jetzt ähm, spiele ich auch noch so. Und versuche einfach eine Mehrfigur zu halten. Hm. Das ist für ihn auf jeden Fall auch unangenehm. Du musst halt so ein bisschen mit Springer E3 wahrscheinlich mit mal rechnen. Nehme ich. Okay. Nehme ich alles weg. Ja, aber meine Entscheidungsfreudigkeit war ähm, <lacht> ja, aber etwas heute. herabgestuft. Ne? <lacht> aber äh. generell heute bist du viel in Zeitnot gekommen, hatte ich das Gefühl. Ja. Aber ich, ich mag meine Stellung total. Also, ich ja, denke, es ist halt ist super schwierig gut. für ihn. Ne? Und du hast halt auch das mit der... Mit der Grundreihe, was für ihn ja nochmal zusätzlich unangenehm ist. Deine Läufer sind eigentlich gut. Hm. Es ist alles weit davon entfernt, irgendwie einfach zu sein hier. Ähm, Aber für dich ist es schon mal deutlich einfacher als für ihn, hätte ich gesagt. Ja. Ja, ich denke. So, und jetzt habe ich hier zwei... Die laufen. Oh Gott, wie weit laufen sie denn? Nicht so weit, ne? Habe ich nur eine Figur mehr, aber das sollte reichen. Wenn ich vernünftig weitermache. Hm. Pass auf E4 auf, wenn du den Bauern... Hm. Hm. Ei, ei, ei. Nein, warte, Mist. <lacht> Entscheidungsfreudigkeit. Ganz großes Kino. Na, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich bin zu aufgeregt, um was zu sagen hier. <lacht> Was ist mit Schach? Ja. F4? Oh Gott. Ja. Es ist alles nicht so leicht. Diese tickende Zeit ist etwas nervig. Mhm. Ja, du kannst doch. Achso. Aber. Ach Gott im Himmel! Hilfe! Ach, hey Jemine. Tut mir leid, dass ich das auf Zeit spielen musste, aber ich habe auch mit der Zeit <lacht> und die Dame auf B8 stehen lassen. Ähm, so dass das okay war. Ich weiß gar nicht, was... Ich dachte, er macht G4 Schach. Ich hätte nicht äh, Turm B2 irgendwie gedacht. So ein Nervenkitzel nochmal zum Schluss hier. Ja, Olaf, danke für die spannende Partie. Ich, ich habe nach dieser Blitzphase schon wieder eigentlich alles vergessen, was überhaupt los war. Ach ja, das war <lacht> hier... Das war... Ach ja. Das war das äh, Englisch mit völlig, völlig verrückt alles.
Ja, weil ich weiß, es ist super interessant. Ja, und dann Mac eigentlich ich dachte ich, mit F6 war schon eine gute Idee und dass du dann richtig gut stehst, aber dann irgendwie... Doch, ich, ich glaube aber auch, also ähm, gerade nach dem damen Du hast du doch echt ein Tor eingestellt, oder? Mit F4. Ah ne, es geht noch König E2. Ja, aber dann F3. Ja, das König kann man natürlich E3. noch angucken, hier die, diese geniale Leistung. Ähm, <lacht> Das war. Hey, ich habe mich echt gefragt, was machst du denn da? So freiwillig. <lacht> ja, auch hier, ähm, das war auch ein bisschen ärgerlich, weil dieser Bauer, den halte ich noch so für einen ganz kleinen Moment, aber es ist ein sehr seidener Faden, ne? Ja. Na, F4 macht er hier, ich oh weiß Gott. nicht, ob das gewonnen ist. Ja. Naja, aber ähm, ich meine, hier irgendwo an der Stelle, ich denke. Der Läufer ist halt raus, ne? Und ich habe das Läuferpaar, bessere Bauernstruktur, das muss gewonnen sein, aber er hat super rumgenervt, muss man einfach sagen, und, und Druck gemacht, ne? So. Jo. Anstrengend Liebe Leute. Spaßig genau, war es mit trotzdem euch. Trotzdem schön, genau. Ja. Wir wünschen euch ähm, morgen einen guten Start in die Woche, heute noch einen schönen Sonntag. Viel Spaß beim Finale der Grand Chess Tour Kroatien. Und bis bald. Ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen Abend zur Lernstunde. Macht's gut, danke Ciao. fürs Mitmachen.